যুক্তরাজ্যে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্থানীয় সরকার নির্বাচন ইংল্যান্ডে একশো তেতাল্লিশটি কাউন্সিল অংশ নিচ্ছে নির্বাচনে দু হাজার একুশ সালে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি সত্তর বছরের মধ্যে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি হবে বলে জানিয়েছে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড এবং বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিতে সরকারের কাছে করা আবেদনটি মানবিকভাবে নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী राजनीतिविदरा तर सब कठोर निर्वाचन परीक्षा दीचन एवाचने প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন তার পার্টনার ক্যারি সাইমন্ডসকে নিয়ে ওয়েস্ট মিনিস্টারের মেট্রিস্ট সেন্ট্রাল হলে ভোট প্রদান করেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী জনগণকে বেরিয়ে এসে ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন সংবাদ মাধ্যম গার্ডিয়ান জানিয়েছে পোলিং স্টেশনগুলো রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকবে দেশটিতে একশো তেতাল্লিশটি কাউন্সিলের মধ্যে তেরোটি কাউন্সিলে মেয়র পদে নির্বাচন হচ্ছে এছাড়া গত মে মাস থেকে স্থগিত লন্ডনের মেয়র নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ এদিকে লেবার লিডার স্যার प्रकाश कर संकुचित होगत तीन सौ बचर मध्य बड़े धस एदी के बैंक नीति निर्धारक সুদের হারকে রেকর্ড সর্বনিম্ন শূন্য দশমিক এক শতাংশে ধরে রেখেছিলেন যুক্তরাজ্যের দ্রুত ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম ভোক্তাদের আস্থা অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে বছর শেষের আগেই অর্থনীতি তার প্রাক মহামারি আকারে ফিরে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি দুই শতাব্দী আগে শিল্প বিপ্লবের সময়ে দেখা প্রবৃদ্ধির সাথে বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার তুলনা করে বলেন আমি মনে করি না আধুনিক যুগে এত দ্রুত গতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাউন্স ব্যাক করেছে thank goodness in a way because of what we went through last year um, with, with an unprecedented fall in activity in the economy. So that's the good news that it is a strong recovery. I think you, know, you, you would expect a central bank government to say this. I mean the caution is of course that what it does is take us back in terms of the level of activity in the economy. ভারতে নোবেল করোনা ভাইরাসের ভয়াল দ্বিতীয় ঢেউ বা তীব্র সংক্রমণের পেছনে ভাইরাসটির ডাবল মিউট্যান্ট ভ্যারিয়েন্ট দায়ী হতে পারে বলে জানিয়েছেন দেশটির কর্মকর্তারা সংবাদ মাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে ভারতে করোনায় আক্রান্তের উচ্চ হার রয়েছে এমন বেশ কয়েকটি রাজ্যে ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষায় করোনার মিউট্যান্ট বা বি ওয়ান সিক্স অস্তিত্ব পাওয়া গেছে ভারতের জাতীয় রোগ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের একজন কর্মকর্তা বলেন ভাইরাসের এই ধরনটি তারা গত মার্চ শনাক্ত করেছিলেন ডাবল মিউট্যান্ট বলতে বুঝায় যখন ভাইরাসটির মিউটেশন একসঙ্গে দুবার ঘটে তবে কেবল এ ধরনটি সংক্রমণের তীব্রতার জন্য দায়ী কিনা সে বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে পারেননি ওই কর্মকর্তা ভারতে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছে চার লাখ বারো হাজারেরও বেশি মানুষ আর এ সময় মারা গেছেন তিন জন 
এদিকে ভারতের করোনার তৃতীয় ঢেউ শীঘ্রই শুরু হতে পারে বলে সরকারের বিজ্ঞান বিষয়ক একজন উপদেষ্টা হুঁশিয়ার করেছেন ভারত সরকারের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা কে বিজয় রাঘবন দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক ব্রিফিং এ স্বীকার করেন যে ভারতে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধির ভয়াবহতার বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা আজ করতে পারেননি কে বিজয় রাঘবন বলেন ভাইরাস যেভাবে উচ্চ হারে ছড়াচ্ছে তাতে তৃতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ অনিবার্য দর্শক এবার কমিউনিটি প্রসঙ্গ সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশুরোগ মুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় বুধবার দুপুর দুটায় জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে খতমে ইউনুস ভার্চুয়াল দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক ও সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দোয়া পরিচালনা করেন ব্রেকলেন জামে মসজিদের খতিব মাওলানা নজরুল ইসলাম ওই সময় দোয়ায় অংশ নেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও জিয়া পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রাহ আর উপস্থিত ছিলেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান প্রধান উপদেষ্টা শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুস সহ সভাপতি আবুল কালাম আজাদ উপদেষ্টা আব্দুল হামিদ চৌধুরী সহ সভাপতি আলহাজ তৈমুজ আলী গোলাম রাব্বানী সোহেল সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক পারভেজ মল্লিক যুগ্ম সম্পাদক ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ খান এবং বিভিন্ন জনের নেতৃবৃন্দ মোনাজাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকট বেগম খালেদা জিয়ার বর্তমান শারীরিক অবস্থার উন্নতি লাভের জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয় বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় স্পেন বিএনপি তাৎক্ষণিক দোয়া ও আলোচনা সভা গতকাল মাদ্রিদের স্থানীয় এক রেস্টুরেন্টে স্পেন বিএনপির সভাপতি মোজাম্মেল হক মনুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রমিজ উদ্দিন ও যুবদল সভাপতি কাজী জসিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন নূর হোসেন পাটোয়ারি আবু জাফর রাসেল মাসুদুর রহমান নাসিম এস এম আহমেদ মনির জয়নাল আবিদিন রানা শাওন আহমেদ সুমন আহমেদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এ সময় বেগম খালেদা জিয়ার পূর্ণ সুস্থতা ও অসুস্থ সকল নেতাকর্মীর রোগ মুক্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় দর্শক এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিতে সরকারের কাছে করা আবেদনটি মানবিকভাবে দেখা হচ্ছে এখানে আদালতের কোনো বিষয় জড়িত নেই নির্বাহী আদেশে খালেদা জিয়া মুক্তি পেয়েছেন এখন মানবিকভাবে আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানে নিজ বাসভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিতে পরামর্শ দেন তার চিকিৎসকরা বুধবারই তার পরিবারের পক্ষে বেগম জিয়ার ছোট ভাই স্বামী মিস্কান্দার বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে আবেদন নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন এরপর ওই রাতেই সেই আবেদন আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয় মতামতের জন্য বৃহস্পতিবার বিকালে আইনমন্ত্রীর হাতে সেই আবেদনটি পৌঁছালে তিনি জানান দ্রুতই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে সেটা নির্বাহী আদেশে হয়েছে এখানে এখন আদালতের কিছু করার নাই এটা এখন দেখতে হবে যে চারশো এক ধারায় যখন আমরা কার্য সম্পাদন করে দিয়েছি সেই ক্ষেত্রে এই শর্তগুলি শিথিল করার কোনো সুযোগ আছে কিনা আমরা আমাদের অভিমত যথাশীঘ্র আজকে তো আর হবে না যথাশীঘ্র আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাঠি সরকার এর আগেও বেগম খালেদা জিয়ার বিষয়টি মানবিকভাবে বিবেচনা করেছে এখনও সেভাবেই দেখা হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী সব সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু এটা মানবিক দৃষ্টিতে দেখেই তিনি যখন এই চারশো এক ধারায় তার সাজা স্থগিত রেখে তাকে মুক্ত করেছেন সেই সেই বিবেচনাই করেছেন মানবিক দিক থেকে কিন্তু দেখা হয়েছে এবং আমরা সব সময় এগুলি মানবিক দিক থেকেই দেখি গত নয় এপ্রিল বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার করোনা শনাক্ত হয় এরপর সাতাশে এপ্রিল তাকে এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আর শ্বাসকষ্টের কারণে গত সোমবার থেকে তিনি সিসিউতে আছেন এরপর থেকে তার শারীরিক অবস্থার আর কোনো পরিবর্তন নেই হাসান জাবেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা ঈদে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত না করে সবাইকে ধৈর্য ধরার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার অবকাঠামো ও জলযান উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে সারা দেশে চারটি মেরিন একাডেমি পায়রা বন্দরে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পাঁচশো পরিবারকে পাকা ঘর এবং ড্রেজার সহ শতাধিক নৌযান উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী
সারা দেশে নৌপথের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের তার সরকারের মহাপরিকল্পনা তুলে ধরে শেখ হাসিনা নৌপথে দুর্ঘটনা এড়াতে নৌযানগুলোর লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করার তাগিদ দেন ব্যাপকভাবে সারা বাংলাদেশের মানে নৌ নদী খনন করা তার জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যে ও পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি যে আমরা দুই হাজার চব্বিশ পঁচিশ সালের মধ্যে দশ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন করা হবে একটা নৌযানে কতজন মানুষ উঠতে পারে চড়তে পারে ঠেলাঠেলি করে সব একসাথে বেশি উঠতে যে তারপর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে আর নিজেদের জীবনটা চলে যাবে এ ব্যাপারে সবাইকেই একটু সতর্ক থাকতে হবে সজাগ থাকতে হবে করোনা পরিস্থিতি তুলে ধরে স্বাস্থ্য সুরক্ষার ঝুঁকি না বাড়িয়ে মহামারী থেকে বাঁচতে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি এই যে ঈদ উপলক্ষে সবাই ছুটোছুটি না করে যে যেখানে আছেন সেভাবে ঈদটা উদযাপন করেন আর যারা বিত্তশালী আছেন তারা যারা একটু দুস্থ তাদেরকে সহযোগিতা করেন সেটা তো আরও বেশি মানে সবের কাজ হবে বলে আমি মনে করি কাজ এভাবে আপনারা সবাইকে নিজেরা সুরক্ষিত থাকেন তাছাড়া নৌপথে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়াতে তার সরকারের পরিকল্পনা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন এ পথে প্রতিবেশী দেশগুলোর যোগাযোগ এবং আমদানি রপ্তানির সুযোগ দিলে বাংলাদেশই লাভবান হবে দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতির ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য উৎসবী নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সফিউল আলম চৌধুরী নাদেল বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা সবসময় নিজ উদ্যোগে অসহায় মানুষের সাহায্যে একযোগে কাজ করছেন বিস্তারিত দেখুন আমাদের সহকর্মী সাজদুল অস্করের রিপোর্টে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সফিউল আলম চৌধুরী নাদেল বলেছেন যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মাইনুল হুসেন খান নিখিলের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ মানবতার এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে সিলেট শহরে এবং আশেপাশে প্রত্যেক দিন কোনো জায়গায় না কোনো জায়গায় জেলা যুবলীগ এই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে না করোনাকালীন সময়ের শুরু থেকেই তারা কর্মহীন সাধারণ মানুষের পাশে কৃষকের পাশে তারা দাঁড়িয়েছেন করোনা ভাইরাসের মহাসংকটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশে অসহায় মানুষের পাশে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে যুবলীগ বিশেষ করে তিনি সিলেট জেলা যুবলীগের প্রশংসা করে বলেন পবিত্র রমজান মাস জুড়ে জেলা যুবলীগের নেতৃবৃন্দ যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয় তিনি বৃহস্পতিবার ছয় মে সিলেটের কদমতলী পয়েন্টে জেলা যুবলীগের উদ্যোগে ইফতার বিতরণকালে এসব কথা বলেন জেলা যুবলীগ সর্বপ্রথম থেকে করোনা শুরু হওয়ার শুরু হওয়ার থেকে এই পর্যন্ত মাঠে আছে মাঠে থাকবে আমাদের তেরো উপজেলার নেতা নেতৃবৃন্দ যারা আছেন তারাও কাজ করে যাচ্ছে না করি যতদিন লকডাউন থাকবে জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং আমাদের চেয়ার সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং সাধারণ সম্পাদক নির্দেশ মতো আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা যুবলীগের সভাপতি শামীম আহমদ বিপি ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শামীম আহমদ সহ যুবলীগের নেতৃবৃন্দ সাজরুল লস্কর এন টিভি ইউরোপ সিলেট পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে সিলেটে এনআরবি ব্যাংকের খাদ্য বিতরণ অব্যাহত রয়েছে আজ বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী নগরীর বিভিন্ন পয়েন্টে সহস্রাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় সিলেট থেকে আমাদের সহকর্মী সাজলুল লস্কর জানান বৃহস্পতিবার দুপুরে আল হারমাইন হাসপাতালের সামনে বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি ও সাবেক এমপি আলহাজ শফিকুর রহমান চৌধুরী এনআরবি ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার ও হারমাইন গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান অলিউর রহমান ও দৈনিক শুভ প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ মুন্না শফিকুর রহমান চৌধুরী বক্তব্যে তিনি এনআরবি ব্যাংকের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন আর্ত মানবতা সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে জীবনের সার্থকতা পৃথিবীতে সেই মানুষগুলোই সবচেয়ে সুখের কাছাকাছি যেতে পেরেছেন যারা নিজেদের আর্ত মানবতা সেবায় বিলিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন নিজের নয় সমাজ ও মানুষের সেবা করার মাধ্যমে রয়েছে সবচেয়ে বড় আনন্দ
জগন্নাথপুর উপজেলার সৈয়দপুর শাহরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী বিশিষ্ট সমাজসেবক মোহাম্মদ মকসুদ কোরেশির উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রভাব থেকে দেশ ও প্রবাসে অবস্থানরত বৃহত্তর সৈয়দপুর গ্রামের সকল মুর্দেগানদের রুহের মাফেরাত এবং সৈয়দপুর শাহরপাড়া ইউনিয়ন সহ উপজেলা এবং বিশ্ববাসীকে করোনা মহামারী থেকে সুরক্ষায় যুক্তরাজ্যের সাউথ শিল্ডস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দপুর শাহরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী মোহাম্মদ মকসুদ কোরেশির উদ্যোগে ও ব্যবসায়ী মাওলানা মোহাম্মদ মার্জান কোরেশির সৌজন্যে গতকাল বুধবার তাদের নিজ বাড়িতে ইফতার ও দোয়া মাহফিলটি অনুষ্ঠিত হয় ইফতার পূর্ব আলোচনা সভায় মকসুদ মিয়া কোরেশি বলেন ইউনিয়নবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসায় শিক্ষা সহ সামাজিক কর্মকাণ্ডে কাজ করে যাচ্ছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন ভবিষ্যতেও কল্যাণকর প্রতিটি কাজে ইউনিয়নবাসীর দোয়া ও ভালোবাসা তিনি প্রত্যাশা করেন উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা মোহাম্মদ সুজেল মিয়া ও রনি রাজের যৌথ পরিচালনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ব্যবসায়ী মাওলানা মোহাম্মদ মার্জান কোরেশি ইফতার পূর্ব বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ আলী আহমেদ এ সময় জগন্নাথপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজি রেজাউল করিম রিজু সহ সভাপতি আব্দুল কায়ুম মশাহিদ সৈয়দপুর শাহরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তৈয়ব মিয়া কামালি সৈয়দপুর শাহরপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ সালে আহমেদ ছোট মিয়া বিশিষ্ট সমাজসেবক জাহাঙ্গীর কোরেশি মুকুল গীতিকার সৈয়দ দুলাল প্রধান শিক্ষক সৈয়দ হুসবান নূর উপজেলা যুবলীগের সদস্য যুক্তরাজ্য প্রবাসী মোস্তাক কোরেশি সহ বিভিন্ন পেশাজীবীর ধর্মপ্রাণ মুসল্লিগণ এতে উপস্থিত ছিলেন মায়ের রমজানের ইফতার মাহফিল এই মাহফিলে আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন আমি সবাইকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার ইনাদগঞ্জের সামাজিক সংগঠন জাকির ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে সমাজের অসহায় কর্মহীন দরিদ্র নিম্নয়ের পরিবারের লোকজনের মাঝে রমজানের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে নবীগঞ্জ থেকে আমাদের সহকর্মী মহবিউর রহমান চৌধুরী তোসনু জানান রোববার বিকেলে মোস্তফাপুর আলিম মাদ্রাসা মাঠে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ইনাতগঞ্জ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের প্রায় দুই শতাধিক পরিবারের মাঝে রমজানের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় জাহিদ হাসানের সভাপতিত্বে এবং এম এস লিমনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন নাইম হাসান এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ ফজলুল হক চৌধুরী সেলিম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ সাইফুল জাহান চৌধুরী ইনাতগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক মেম্বার হাসিদ উল্লার ছেলে নজরুল ইসলাম ইনাতগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বদরুল আলম মোস্তফাপুর মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল নূর দৈনিক ইনাতগঞ্জ বার্তার প্রধান সম্পাদক আশাহিদ আলী আশা উপজেলা আওয়ামী লীগের যুব ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আমিনুর রহমান স্বপন সামাজিক সংগঠন জাকির ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জাকির হোসেন মুঠোফোনে বলেন আমার পিতা মরহুম হাসিদ উল্লাহ ছিলেন ইনাতগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি সদস্য সেই হিসেবে আমি পিতার ঐতিহ্য ধরে রাখতে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে আমাদের সামাজিক সংগঠন জাকির ফাউন্ডেশন নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে নিজেদের কর্মব্যস্ততার মাঝেও দেশের মানুষের সুখ দুঃখে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে জাকির ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে অতিথিবৃন্দকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় এই দেশকে আমরা সকলে মিলে আমরা সবাই মিলে যদি আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই দশের লাগে একের পূজা আমরা সবাই মিলে যদি আমরা হাত বাড়িয়ে দেই তাহলে আমার মনে হয় আমরা এই যে আমরা যে সংকটে পড়েছি করোনা মহামারী সহ যে কোনো দুর্যোগে সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার গৃহবন্দী কর্মহীন ও নিম্ন আয়ের লোকজনকে সার্বিক সহযোগিতায় দফায় দফায় খাদ্য সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে আর্থ মানবতা সংগঠন খোলাফায় রাশিদিন ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি যুক্তরাজ্য প্রবাসী মোহাম্মদ ইনাম মিয়ার অর্থায়নে মানুষের মৌলিক চাহিদার পূরণ সহ রমজান মাসকে ঘিরে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন উপজেলায় অসহায়দের ত্রাণ বিতরণ সহ নানা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে আমাদের সহকর্মী শিপন আহমেদ জানান সমাজের পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত সংগঠন খোলাফায় রাশিদিন ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থার সিংকাপন শাখার উদ্যোগে ও সংস্থার 
প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ইনাম মিয়ার বোনের রোগ মুক্তি কামনায় গরীব এতিম ও ছিন্নমূলদের নিয়ে আয়োজন করা হয় ইফতার ও দোয়া মাহফিলের বুধবার মৌলভীবাজারের দিশালোক এলাকায় অনুষ্ঠিত মাহফিলটি সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন সংস্থার সিংকাপন শাখার পরিচালক মোহাম্মদ মুমিন মিয়া মাহফিল পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তারা বলেন আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকা খোলাফায় রাশিদিন সমাজ কল্যাণ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই কাজ করে যাচ্ছে মানবতার বাতি ঘর হিসেবে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ইনাম মিয়া বৈশ্বিক মহামারীতে প্রবাসী গৃহবন্দী থেকেও সমাজের অসহায় ও দুস্থদের কল্যাণে সাহায্যের হাত রেখেছেন অব্যাহত পাশাপাশি সংস্থাটিকে গতিশীল ও ইসলামী আদর্শ বান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে সমাজের অপরাধ নির্মূলের সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মৌলভীবাজার জেলা দাবা ফেডারেশনের সভাপতি তাওহিদ ইসলাম সমাজসেবী ও সংস্থার সদস্য হাতিম মিয়া সেলিম মিয়া মেন্দি মিয়া মারুফ তরবদার মশাহিদ আলী রনি মিয়া শাহান আহমেদ আবু সুফিয়ান সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানে সংস্থার সকল সদস্যবৃন্দ সহ এলাকার সামাজিক রাজনৈতিক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন আজকে খুলাফায়ে রাশেদুল ইসলামের সমাজ কলাম সংস্থার সিংকাপন শাখার পক্ষ থেকে ইফতার মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে ওরা প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তানু একমাত্র বড় বোন তানু উরুক মুক্তি খাবনে আমরা ওখানে দোয়া করি তান লাগে দোয়া করি গরিব দুঃখে অসহায় মানুষের মধ্যে সাহায্য সহযোগিতা করিয়া যারা আগামীতে এরকম অব্যাহত থাকবো আল্লাহ তানলে নিয়ে কায় দিতা নেক্সট সেবা দান করতো আর আগামীতে এরকম ইফতার মাহফিল করার সুযোগ দিতা বালাগঞ্জে নগদ অর্থ সহায়তা দিয়ে হত দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে শামসুল ইসলাম খালিজদার কল্যাণ ট্রাস্ট এই মহতি উদ্যোগ গ্রহণে স্থানীয়রা ট্রাস্ট পরিবারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিস্তারিত দেখুন আমাদের সহকর্মী শামীম আহমেদের রিপোর্টে রমজান মাস ও ঈদকে সামনে রেখে শামসুল ইসলাম খালিজ তার কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বিগত বছরের ন্যায় এবারও দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে নগদ অর্থ সহায়তা দেয়া হয়েছে ট্রাস্ট পরিবারের সদস্য যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী শফিকুল ইসলাম খালিস্তার মোহিতের তত্ত্বাবধানে ও তাদের পারিবারিক অর্থায়নে বালাগঞ্জ উপজেলার বোয়ালজুর ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামে এলাকার প্রায় শতাধিক পরিবারের মধ্যে এই অর্থ প্রদান করা হয় শামসুল ইসলাম ট্রাস্ট পরিচালক আমার ভাই মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম খালিস্তার তার অর্থায়নে বা আমার ফ্যামিলিগত ফ্যামিলির সব অর্থায়নে আমরা এই ট্রাস্টের মূল পরিচালনা করতেছি এবং আপনারা এইভাবে যে বছর বছরে আমরা দান করতে পারি আমরা আমাদের জন্য এবং আমাদের মমতার জন্য আপনারা দোয়া করবেন ট্রাস্ট পরিবারের সদস্য শফিকুল ইসলাম খালিস্তার বাসিতের সভাপতিত্বে ফাস ই মে ট্রাস্টি পরিবারের রাজাপুরস্থ গ্রামের বাড়িতে নগদ অর্থ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন বালাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকুর রহমান মফুর নিম্নবিত্ত মানুষের মাঝে কিছু উপহার সামগ্রী বিতরণ নগদ টাকা হিসাবে এই ট্রাস্টটি গঠন করেছেন তারই সন্তানরা তারা সাংবাদিক মোহাম্মদ আব্দুল শহীদের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন সাপ্তাহিক কুশিয়ারার কুল পত্রিকার প্রকাশক হুসাইন আহমদ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক পালাগঞ্জ উসমানীনগর শাখার মাঠ কর্মকর্তা মাসুমুর রহমান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন লুৎফুল ইসলাম খালিসাদার রূপা মিয়া খাইরুল ইসলাম খালিসাদার খসরু শিক্ষক আব্দুর রহিম খান ফাহিমুল ইসলাম খালিসাদার ও ফুয়াদুল ইসলাম খালিসাদার আদিল প্রমুখ আমি মাহমুদ এন টিভি ইউরোপ পালাগঞ্জ দর্শক সংবাদ শেষ করব তবে তার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি আজকের প্রধান প্রধান শিরোনাম যুক্তরাজ্যে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্থানীয় সরকার নির্বাচন ইংল্যান্ডে একশো তেতাল্লিশটি কাউন্সিল অংশ নিচ্ছে নির্বাচনে দু হাজার একুশ সালে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি সত্তর বছরের মধ্যে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি হবে বলে জানিয়েছে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড এবং বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিতে সরকারের কাছে করা আবেদনটি মানবিকভাবে নিষ্পত্তি করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এন টিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এন টিভি ডট কম এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ